வணக்கம் நம்மளுடைய யூபிஎஸ் தேர்வு எழுதக்கூடிய மாணவர்களுக்கான தமிழ் இலக்கணம் பகுதியும் இலக்கிய பகுதியும் பற்றிய இந்த வகுப்பில் வந்து இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற பகுதி வந்து என்னென்னா ஏற்கனவே இரண்டு செய்திகள் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் அதனுடைய தொடர்ச்சியாகத்தான் இப்போ நம்ம அடுத்த செய்தி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதில் வந்து என்ன செய்தி அப்படின்னா தமிழ் தேர்வுக்கு தயாராதல் எப்படி என்ற ஒரு குறிப்பு போட்டிருந்தேன் அது முந்தின சிலையில் நினைவூட்டுதல் எப்படி ம எழுத்தச்சம் என்பது எப்படி நம்ம நீக்கணும் என்பது போன்ற குறிப்புகள்லாம் அதில் சொல்லியிருக்கோம் இப்போ வந்து என்ன பகுதி அப்படின்னா மிக முக்கியமான மிக தேவையான அடி அடுத்த ஒரு அடிப்படையான ஒரு செய்தி தான் இந்த இடத்துல சொல்ல போகிறோம் அது வந்து என்னென்னா பாடல்களை ஏன் மனப்பாடம் செய்யணும் அதை வந்து மனன்ன்ற வார்த்தையில் சொல்லியிருக்கோம் மனப்பாடம் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இப்போ பெரும்பாலும் நம்ம புழக்கத்தில் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை மனப்பாடம்ன்றது இந்த மனப்பாடம் பண்ணி தான் நம்ம பரிசு எழுதுகிறோமா நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளாவே எழுத முடியுமா முடியாதா அப்படி எழுதுன மதிப்பெண் கிடைக்குமா கிடைக்காதா இது போல் எல்லா மாணவர்களுக்கும் அடிப்படையான ஒரு சந்தேகம் இருக்கும் அந்த சந்தேகத்தை எப்படி நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை இப்போ நம்ம சொல்ல போகிறோம் அதை நீங்கள் கேட்டுக்கலாம் அது வந்து என்ன விஷயம்னா பாடல்களை ஏன் மனநம் செய்ய வேண்டும் என்பது முதல்ல செய்தி வந்து மனப்பாடம் என்பது மிகப்பெரிய ஒரு கலை முதல்ல அதை தெரிஞ்சுக்கணும் அது ஒரு பெரிய ஆர்ட் வெறுமனை இலக்கியத்தை நம்ம படிச்சுட்டேன் எனக்கு வந்து நிறைய புத்தகங்கள் வாச்சுட்டேன் எனக்கு ஓரளவு அறிவு இருக்குது அப்படி எழுதுறது மட்டும் இல்லை நீங்கள் நாலு பேர்கிட்ட சொல்லும்போது உங்களுக்கு ஞாபக சக்தியில் தான் ஒரு விஷயத்த ஷேர் பண்ணுறீங்க அப்படி பார்க்கும்போது ஒரு பாடல்களை மனப்பாடம் பண்ணி மேற்கோளாக ஒரு இடத்தில் எழுதுவதும் ஒரு இடத்தில் பேசுவதும் என்பது மிகப்பெரிய திறமை அது ஒரு பெரிய கலையாக இருக்குது அப்படி சிறந்த நினைவாற்றல் உள்ள ஒரு கலைக்கு சிறந்த சான்று உள்ள பல் பல்வேறு சான்றவர்கள் நம்மகிட்ட இருக்காங்க ஆக இதை வந்து நம்ம ஒரு ஒரு நல்ல உதாரணமாக நினச்சிட்டு இந்த மனப்பாடங்கிறத வந்து ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லைங்கிறத நினைவில் வச்சுட்டு படிக்க ஆரம்பிக்கணும் அதான் அது கலைன்னு போட்டிருக்கேன் ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்னென்னா விடை எழுதும்போது நேரம் நம் க கைவசமாகும் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் விளக்கம் சொல்லும்போது நல்லா புரியும் என்னென்னா இப்போ நீங்கள் வந்து ரெண்டு பக்கம் எழுதணும் இவ்வளோ டயத்துக்குள்ளே எழுதணும்னு உங்களுக்கு ஒரு நேர கணி கண்டிப்பாக இருக்கணும் இல்லையா அப்படி எழுதும்போது ஒரு கேள்விக்கு விடை எழுதும்போது பாடல்களை இப்போ வந்து குறிஞ்சி திணை பாடல்களை பற்றி குறிப்பு வரைக அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா குறுந்தொகையின் குறிஞ்சி திணை பாடல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க குறிஞ்சி திணையில் எத்தனை பாடல் இருக்குங்கிறத விடை தயாரிக்கும் போதே நான் எப்படி தயார் பண்ணணுன்றத சொல்லியிருந்தேன் அப்படி அந்த மாடலில் உங்களுக்கு நினைவில் வந்துடும் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு ஐந்து பாடல் குறிஞ்சி திணைக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஐந்து பாடல்களை நீங்கள் என்ன செய்யணும் நினைவில் வைக்கிறதுக்கு பாடல்களை முதல் மனப்பாடம் பண்ணியிருக்கணும் அப்படி ஒருவேளை பாடலை படிக்காமல் நான் பொருளை படிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் உங்களுக்கு என்ன காரணம் சொல்ல வரேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ரெண்டு பக்கத்தில் இவ்வளோ டயத்துக்குள்ளே எழுதும்போது பொருளை எழுதும்போது ஒவ்வொரு பாட்டுக்கும் பொருள் எழுதும்போது ஒரு நாலு நாள் லைனாக நீங்கள் எழுதணும் அப்போ நீங்களாவே உங்கள் சென்டென்ஸில் ஓன் சென்டென்ஸில் எழுதுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி எழுதும்போது தொடர் பிழைகள் கண்டிப்பாக வரும் சென்டென்ஸ் மேக் பண்ணுறதுல தவறுகள் வரும் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் எழுதும்போது யோசி யோசி எழுதணும் யோசிக்கும் போது டைம் அதிகமாகும் அதுக்கு பதிலாக ஒரு பாடலை படித்தவுடன் அப்படியே எழுதும்போது அதுக்கு தான் அத்தனை முறை எப்படி படிக்கணும்னு நினைவாட்டலில் சொல்லியிருப்பேன் அவ்வளோ நினைவோடு படிக்கும் போது அந்த குறிஞ்சி திணைன்ற தலைப்பில் நீ விடையே தயாரிச்சிருப்பீங்க அப்படியே நினைவில் வந்துருச்சு நான் கடகடன்னு எழுதிடலாம் வேகமாக எழுதலாம் நேரம் மிச்சமாகும் அதை விட பொருளை எழுதுறத கூட பாடலை எழுதும்போது மட்டும்தான் மதிப்பெண் கூட கிடைக்கும் நேரமும் உங்களுக்கு மிச்சமாகும் அதனால தான் நேரம் கைவசமாகும்னு சொல்கிறேன் மூணாவது பாயிண்ட் என்னென்னா தமிழ் இலக்கியம் கற்றுக்கொண்டு விட்டார்கள் இந்த மாணவர்கள் அப்படின்னு சொன்னாவே அவங்களுக்கு முக்கிய ஒரு அடையாளம் வந்து பாடல்களை ஒரு வார்த்தை சொல்ல தெரியுதா ஒரு இன்டர்வியூலே நீங்கள் போனீங்கன்னா கூட பாடல்கள் எந்த அளவுக்கு வேகமாக மேற்கோள் சொல்லி அந்த கேள்விக்கான விடையை நீங்கள் சொல்கிறீங்களோ அது வந்து அதிகமான இம்ப்ரெஷன் உங்களுக்கு கொடுக்கும் அதிக மதிப்பெண்ணை உங்களுக்கு நேர்முக தேர்வுலேயும் கிடைக்கும் மதிப்பெண் வந்து தேர்வில் எழுதும்போது உங்களுக்கு பத்துக்கு எட்டு ஈஸியாக வாங்கிட்டு போயிடலாம் டக்கு டக்கு நாலு பாட்டு எழுதி ஒவ்வொரு லைன் மட்டும் பொருள் எழுதுனா போதும் அப்போ பொருள் எழுதுறது பாடல் எழுதுறதுக்கு பாடல் எழுதுறதுக்கு மனப்பாடம் பண்ணியிருக்க தேவை ஆக மனப்பாடம் இல்லாமல் தமிழ் இலக்கியம் எழுதவே முடியாது எழுதுன மதிப்பெண் அதிகமாக கிடைக்காது இல்லை ஓரளவுக்கு ஜஸ்ட் நான் பாஸ் பண்ணால் போதும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் முயற்சி பண்ணி பாருங்கள் ஆனால் மதிப்பெண் கிடைப்பதற்கு தமிழ் இலக்கியம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டாம்னால் கண்டிப்பாக மனப்பாடம் என்ற திறமை இருந்தால் மட்டும் இந்த விருப்ப பாடத்தை நீங்கள் எடுக்கணும் அதை நினைவில் வச்சுக்கணும் அதுக்கடுத்து பாடலுடன் விடை எழுதுதல் மட்டும்தான் மதிப்பெண் அதிகம் கிடும் கண்டிப்பாக ஒரு பாட்டு எழுதும்போது அதோட ஒரு லிங்க் பண்ணி ஒரு லைனில் பொருள் எழுதுனா மட்டும் போதும் பாடல்களை தவறு இல்லாமல் கரெக்டாக
தோழியை தலைய உணர்ந்து புகழ்ந்துட்டு இருந்தான் அவங்க காதல் செஞ்சுட்டு இருந்தான் அப்போ வந்து இம்மா சொன்னான் அந்த மாதிரி உங்களுடைய பேச்சு வழக்கில் நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களோ அதெல்லாம் எழுதவே கூடாது பொருளுமே நீங்கள் அங்கே உள்ள பொருளாக அப்படி படித்து அதை தான் ரிப்பீட் பண்ணி திருப்பி எழுதி தரணும் உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருச்சு அவன் வந்து அந்த பாடல் நல்லா உள்வாங்கியிருப்பீங்க அதை நீங்கள் எழுதும்போது உங்களுடைய நடையில் எழுதுறேன் பேச்சு வழக்கு சொற்களை போட்டுருவீங்க அது போடவே கூடாது பொருளையும் மனப்பாடம் பண்ணி தான் எழுதி ஆகணும் அங்கேயும் உனக்கு கண்டிப்பாக மனப்பாடம் பண்ணும் ஆக அதுக்கான நேரம் அதிகமாகும் அதுக்கு பதிலாக பொருளை மனப்பாடம் பண்ணுறதுக்கு பாட்டை படிச்சுட்டு நான் சொல்றேன் அவ்வளவுதான் பாடலடிகளை கொடுத்து தான் நடத்து வினாப்பதிகள் இடம்பெறும் என்பதை மிகவும் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் அதுதான் பெரிதும் அமைகிறது உங்களுடைய கேள்விகளில் குறுந்தொகையாக இருக்கட்டும் திருப்பாவையாக இருக்கட்டும் கம்பராமாயணம் இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் உங்களுடைய பாடல் அடிகளை கொடுத்து தான் இடம் சுற்றி விளக்குன்னு ஒரு போஸ்டனே உங்களுக்கு ஒரு வினா பதியில் இருக்குது அப்போ எந்த பாடல் எந்த இலக்கியம் தெரிஞ்சுக்கிறதா இருந்தால் நீங்கள் பாடல் படிச்சுருந்தா தானே தெரிய முடியும் ஆக நீங்கள் வெறுமனை பொருளை மட்டும் உள்வாங்கிட்டு இருந்தால் எந்த பாடலுக்கான பொருளையும் உங்களை நினைவில் வச்சுட்டு எழுதவே முடியாது அப்போ ஒரு வார்த்தை கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த செங்கலம் படை கொண்டு அவனை தேர்த்து செங்கோலம்பின் செங்கோட்டியான கலர் தொட்டி செய்ய கொண்டு குருதிப்பூவின் குலைக்காந்தட்டை இந்த பாடலை குருதிப்பூவின் குலைக்காந்தட்டை ஒரு தொடர் மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ அது முதல்ல நீங்கள் என்ன எழுதணும் இந்த பாடல் இடம்பெற்ற பகுதி குறுந்தொகை இலக்கியமாகும் அப்படின்னு எழுதிட்டு அந்த பாடல் பண்ண சொன்ன நாள் வரை அப்படி எழுதிடணும் இவருடைய பாடல் யார் திப்பு தொடர் எழுதியது இந்த பாடலுடைய துறை இப்படி இருக்கிறது என்னுடைய பொருள் இப்படி இருக்கிறது குருதிப்பூவின் குலைக்காந்தட்டை பொருளை கீழே பாடல் வரியில் எழுதி அந்த இடத்துல அண்டர்லைன் பண்ணிடணும் பாடல்லையும் அதை அடிக்கோடு போடணும் கீழே பொருள்லையும் அடிக்கோடு போட்டு என்பதாக இப்பகுதி இடம்பெறுகிறதுன்னு எழுதுனாதான் இடஞ்சுற்றி விளக்குக்கான மதிப்பெண் முழுசு கிடைக்கும் அப்போ பாடலடிகள் கொடுத்து கேள்வி கேட்கும்போது எந்த பாடல் தெரிகிறதா இருந்தால் நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணியிருக்கணும் ஆக இந்த இடத்துல மனப்பாடம் பண்ணியிருக்க தேவைப்படுது தமிழ் இலக்கியம் கற்றவர்களை தமது நடையில் சிறப்பாக எழுத தவறுகையில் புதிதாக கேட்க வருகின்ற மாணவர்கள் தாமாக தமது நடையில் சிறப்பு எழுதுதல் என்பது இயலாத காரியம் இதற்காக கண்டிப்பாக அடிக்கோடு போட்டு வச்சுக்கோங்க நல்ல லிட்ரேச்சர் படித்த மாணவர்களே பல முறை ஆய்வுக்கட்டுரைகளை தாமாக எழுதி 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 கரெக்ஷன் போட்டு அப்போ கூட இக்கு இச்சு இல்லாமல் போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறதும் இன்றைக்கி நடைமுறையில் இருக்குது தவறுகள் விடுறது இருக்குது நா நாளிதழ்களை பிள்ளைகளை பார்க்குறோம் செய்தியில் வாசிக்கும் போது பார்க்குறேன் நான் ஆக இதெல்லாம் கரெக்ஷன் போடுறதுக்கு எந்த இடத்துலையும் யாருமே இல்லை இதுவே ஒரு ஆங்கிலத்தில் ஒரு தவறாக போட்டால் உடனே நிச்சயம் பெரிய பிரச்சனையாக பண்ணுவாங்க தமிழ் இலக்கியத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து பிள்ளைகளோடு எழுதல் சர்வ சகஜமாக இருக்குது அதனால் இந்த மாதிரி பிள்ளைகளை இல்லாமல் எழுதணுன்றதுக்கான தனி பகுதியை நம்மளுடைய இலக்கண பகுதியில் நான் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் நேரம் இருந்தால் அதையும் கூட ஒரு குறிப்பாக நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து என்ன நான் சொல்கிறேன்னா தமிழ் இலக்கியம் எழுதும்போது இலக்கண பிள்ளைகள் இல்லாமல் உங்களுடைய மொழி நடை சிறப்பாக இருக்கணுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு உங்களுக்கு அனுபவ பயிற்சி மொழி பயிற்சி மொழி ஆளுமையும் கண்டிப்பாக தேவை ஆக இலக்கியம் கற்றவர்களாலே அது முடியாத போது உங்களுக்கு வந்து புதுசாக நீங்கள் ப்ளஸ் டூ மட்டும் தமிழ் படிச்சுருக்கேன்னு சொல்லிட்டு தான் இங்கே படிக்க வரீங்க அப்போ அந்த மாதிரியே தானாக எழுத முயறுது அது பரீட்சையில் போய் எழுதலாம்னு நினைக்கிறத கண்டிப்பாக தவிர்த்துடணும் தமிழ் இங்கே படித்தவங்களும் எழுத மாட்டாங்களா நான் சொல்ல வரல அதுலேயும் பிள்ளைகள் இருக்குங்கிற குறிப்பை நான் சொல்ல வரேன் ஆக அவங்க எவ்வளோ உழைச்சிருப்பாங்க இலக்கியத்துக்கு அவங்களாலே கூட ஓன சென்டென்ஸ் எழுதும்போது சொந்த நடையில் எழுதும்போது பிள்ளைகள் விடுவாங்க அது இயல்பு தான் ஆனால் நீங்கள் என்ன சொல்ல வரேன் நீங்கள் அவ்வளோ பயிற்சி எடுக்காமல் நேரடியாக தேர்வுக்கு போகும்போது இந்த முயற்சி பண்ணவே கூடாது எது மனப்பாடம் பண்ணாமல் நம்மளுடைய சொந்த நடையில் எழுதிடலாம் அப்படின்ற நம்பிக்கையில் வந்து எழுத கண்டிப்பாக முயற்சியை பண்ணக்கூடாது அதுக்கடுத்து மிக அதிகமான மொழி பயிற்சியும் தேர்ந்த நல்ல அனுபவம் இருப்போரை இப்போ இவ்வழியில் பாடலின் பொருளை தாமாக எழுதலாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அனுபவம் இருந்தால் எழுதி பார்க்க முயற்சி பண்ணுங்கள் அது மாதிரி உங்களுக்கு அந்த கான்ஃபிடென்ட் இருந்தால் நம்பிக்கை இருந்தால் எழுதுங்க அவ்வாறு தாமாக எழுத முடியும் நேரம் கண்டிப்பாக அதிகமாகும் நீங்களாக எங்களுக்கு தப்பலாமல் எழுத முடியும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு எழுதுனீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு நேரம் பத்தாமல் போயிடும் இன்னொரு முக்கியமான என்ன விஷயம்னா நீங்கள் தமிழ் அழகாக எழுதுறீங்க இப்போ உள்ள ப்ளஸ் டூ படித்த மாணவர்கள் த தமிழ் படிச்சுட்டு நாங்கள் இங்கே வந்துட்டு டிகிரிலாம் முடிச்சிட்டோம் திருப்பி எங்களுக்கு தாய்மொழி படிக்க வரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் எடுக்கிறீங்க அப்படி எழுதும்போது நீ உங்களுடைய கான்ஃபிடென்ட் லெவல் என்ன இருக்குன்னா ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் உங்களுக்கு தமிழ் டீச்சர் வந்து நல்லா நடத்திப்பாங்க தமிழ் பிடிச்சிருக்கோம் நீங்கள் எழுதியிருப்பீங்க மதிப்பெண் வாங்கியிருப்பீங்க அப்போ எழுத்து கூட நல்லா இருக்குது அப்படின்னு உங்கள் அப்ரிஷியேட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த கான்ஃபிடென்ட் லெவலே போதும் நினச்சிக்கிட்டு இப்போ
வரைவு நீட்டித்தல் தோழி அறத்தோடு நின்ற இந்த வார்த்தைகள்லாம் தமிழ் இலக்கியத்துக்கு உரிய சில கலை சொற்கள் ஒவ்வொரு இயற்பியலுக்கும் ஒன்று சில இருக்கும் வேதியலுக்கும் ஒன்று சில இயற்பி ஒவ்வொரு வார்த்தைகள் இருக்கும் மெடிக்கல் படிக்கிறவங்களும் சில கலை சொற்கள் இருக்கும் அது போல் தமிழ் இலக்கியத்துக்கும் சில கலை சொற்கள் இருக்குது இந்த வார்த்தைகளை நீங்கள் உங்களுக்கு புரிஞ்ச மாதிரி தலைவன் தலைவியை காதலித்து விடத்து அப்படின்லாம் எழுதக்கூடாது அந்த நட்பு பாராட்டியை விடத்து இடுக்கன் வந்த பொழுது அந்த இடத்துல பாங்குன்ற ஒரு நண்பன் எழுதுறத பாங்கன் எழுதுனா தான் சங்க இலக்கியம் படித்ததாக அர்த்தமாகும் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் எப்படி இருக்குது தலைவியோட ஃப்ரெண்டு அப்படின்லாம் போடுறது தோழின்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறோம் தலைவன் தலைவி தோழி பா பாங்கன் கண்டோர் செவிலி செவிலின்ற வார்த்தையில் இப்போ புழக்கத்துலேயும் இல்லை சங்க இலக்கியத்தை மட்டும்தான் இருக்குது நட்ராயின் இருக்குது இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் யார் யார்ட்ட பேசுவாங்கன்ற வார்த்தைகள்லேருந்து அவங்க என்ன பேசுகிறாங்கன்ற விஷயம் முத கொண்டு எல்லாமே கலை சொற்களில் தான் இருக்குது இந்த வார்த்தைகளை நினைவில் வைத்துக் கொள்வதற்கு கண்டிப்பாக மனப்பாடம் பண்ணியிருக்கணுங்கிறத மீண்டும் நான் சொல்ல வரேன் அதுக்கடுத்தது பாடல் மறந்த பொழுது பொருளை தவறின்றி எழுதடும் இந்த மனநன பயிற்சி தான் உதவும் இப்போ சப்போஸ் படிச்சுட்டேன் படிச்சுட்டு எனக்கு வந்து பாடல் வரியில் முதல் வார்த்தை மறந்துச்சு களனி மாத்து விளைந்தூர் தீம்பளம் அப்படின்னு வருதுன்னா அந்த களனின்ற முதல் வேர்டு மறந்துடுச்சு அப்படின்னா என்ன செய்யறது அப்போ மறந்துடுச்சு நான் பொருள் உங்களுக்கு நினைவுக்கும் அந்த பொருளை நீங்கள் நினைவூட்டி மீண்டும் எழுதுவதற்கும் கண்டிப்பாக மனப்பாடம் பண்ண வேண்டியிருக்கு அதுதான் சொல்கிறோம் எனவே மன பாடலை மனநம் செய்வதும் பொருளை மனப்பாடம் செய்வதும் நேரத்தை தன்வசமாக்கும் முக்கியமான பாயிண்ட்டு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக குறிப்பிட்ட நேரத்தில் எழுதி முடிச்சிடலாம் அதிக மதிப்பெண்கள் பெறுவதற்கு கண்டிப்பாக இது உதவியாக இருக்கும் எனவே ஒரு கேள்வி கொடுத்தாங்கன்னா பொருளை வந்து சு சுருக்கமாகவும் பாடலை அதிகமாகவும் எழுதுவதற்கு ஒரு பயிற்சி இருந்துச்சுன்னா உங்களுடைய பேஜை திருப்பும் போது பத்துக்கு எட்டு போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் வெறும் பொருளாக பயிற்சி எழுதிட்டே போனீங்கன்னா பாடலே இல்லாமல் இருந்துன்னா கண்டிப்பாக பத்துக்கு நாலு மார்க் தான் போடுவாங்க நீங்களாம் நினச்சிக்காதீங்க பொருள் எழுதினாலும் நான் நல்லா எழுதிட்டேன் நினச்சிட்டு போகாதீங்க ஒருவேளை நான் சொன்ன மாதிரி பொருளை மனப்பாடம் பண்ணி கூட எழுதினாலும் மதிப்பெண் குறைவு பாடலோடு மட்டும் பொருள் எழுதுனா மட்டும்தான் மதிப்பெண் கிடைக்கும் முழு பாடல் எழுதிட்டிங்கன்னா ஒரு லைனில் பொருள் எழுதலாம் இது உங்களுக்கு அடிப்படையாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயம் எனவே முழுமையாக கட்டலாம் அதிக முறை எழுதி பார்த்தல் மட்டும்தான் மன ஊக்கத்துடன் தேர்வினை எதிர்கொள்ள உதவும் கண்டிப்பாக அந்த கான்ஃபிடன்ட் எப்போ வரும் மன ஊக்கம்ன்ற தைரியம் நம்பிக்கையோடு எப்போ எழுத முடியுன்னா முழுமையாக நான் படிச்சுட்டேன் அப்படிங்கிற போதும் அதிக முறை எழுதி பார்க்கும்போது மட்டும்தான் நிறைய தடவை எழுதிய பார்த்தாச்சு நல்லா படிச்சுட்டேன் அப்படின்ற நம்பிக்கை வந்தால் மட்டும்தான் தேர்வை வந்து மிக எளிதாக நேர்கொள்ள முடியும் விடை தயாரிப்பு மனநம் செய்தல் எழுதி பார்த்தல் இன்னும் பல படிநிலைகள் அதிக நேரம் செலவிடுதலுக்கு காரணம் என்றாலும் கூட அதிக மதிப்பெண்கள் பெறுவதற்கு உறுதுணை என்பதை நினைவில் கொள்ளலாம் ஆக என்னென்ன செய்யணும் விடை தயாரிச்சு வைக்கணும் மனப்பாடம் பண்ணணும் எழுதி பார்க்கணும் இந்த மூணு மிக முக்கியமான விஷயங்கள் இது இந்த மாதிரி பல படிநிலைகள் இருக்குது ஒரு சப்ஜெக்ட் படிக்கும்போது இத்தனையும் பண்ணி முடிச்சுன்னு அடுத்த சப்ஜெக்ட் போகணும் ஒரு பாட்டு படித்தாது இவ்வளோ த இந்த படிநிலை முடிச்சால் அடுத்த பாட்டுக்கே போகணும் அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு தரவாக முடித்ததுக்கப்புறம் தான் அடுத்த சப்ஜெக்ட் போகணும் அது மாதிரி ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட் முடிச்சு சொன்ன கொஸ்டின் ஆன்சர் எழுதி பார்க்கணும் இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது நீங்கள் பாட்டு கடகடான்னு வாட்சம் போனே வந்து எல்லாம் எழுதவே முடியாது இவ்வளோ விஷயங்களை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் மதிப்பெண் பெறுவதற்கு கண்டிப்பாக நம்பிக்கையை கொடுக்கக்கூடிய விஷயமாக இருக்கும் எனவே இது வந்து இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டும் நாங்கள் இப்படி எழுதி பார்த்தே இந்த என்னைக்கு மட்டும் எல்லாத்தையும் படிக்கிறது நேரம் ரொம்ப அதிகமாகனே கண்டிப்பாக நேரம் அதிகமாக தான் செய்யும் அவங்கவுங்களுடைய நல்ல உழைக்கக்கூடிய சுறுசுறுப்பை பொறுத்து அதுக்கான நேரம் செலவிடுறதை பொறுத்து இதனுடைய திறமை அதிகமாக இருக்கவங்களுக்கு சீக்கிரமாக முடியலாம் எனவே எத்தனை நாளைக்கு படிக்கலாம் எத்தனை மாசத்துக்குள்ளே நாங்கள் தயார் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி எந்த கேள்விக்கும் விடையே கிடையாது அவங்கவுங்களுடைய சொந்த முயற்சிக்கான விடைதானே தவிர இது யாருமே ஒருத்தனுக்கு ஒரு மாதத்தில் முடிப்பான் இன்னும் ஒருத்தனுக்கு ரெண்டு மாதம் ஆகும் அதெல்லாம் பிரச்சனையே இல்லை படிக்கிறதும் தெளிவாக படிக்கிறானா ஒரு சப்ஜெக்ட் படித்தாலும் தெளிவாக படிச்சிடு தரவை விரா வினாவிடை வரைக்கும் தரவை படிச்சிடு அந்த நம்பிக்கை இருந்தால் மட்டும் அடுத்த சப்ஜெக்ட் போ அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அதனால் இத்தனை மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நீ பண்ணால் மட்டும் க ந கண்டிப்பாக நேரம் அதிகமாகும் மதிப்பெண் அதிகமாக வாங்கணுமா நேரத்தை பார்க்குறியா இதை மட்டும் பார்த்துட்டு நீங்கள் போங்க சும்மா வாச்சிட்டு ஓரளவு வாச்சிட்டு என்னத்தையாக எழுதிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு நினச்சா மதிப்பெண் உங்களுக்கு அதிகமாக கிடைக்காது அதனால் இந்த முறைப்படி தான் கற்றாக வேண்டி இதைத்தான் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணும் அப்படி படிக்கணுன்ற நம்பிக்கை இருக்கவங்க மட்டும் தமிழ் இலக்கியம் எடுங்க இல்லை எங்களால் இவ்வளோ ஸ்டெப்லாம் பண்ண முடியாதுன்னா தயவு செஞ்சு நீங்கள் எழுதி பார்த்துட்டு உங்களை முடியலன்னா கண்டிப்பாக உடனடியாக வேறு சப்ஜெக்ட் போயிருங்க அவ்வளோதான் நான் சொல்கிறேன் எடுத்துட்ட
ரிவ்யூஸ் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸும் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதும் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறதும் உங்களுடைய விருப்பம் சார்ந்தது நீங்கள் போட்டிங்கன்னா நான் அடுத்தடுத்த பாடங்கள் வெளிவரும் இல்லைன்னா நான் வந்து இதை அப்படியே நிறுத்திக்கிடுவேன் உங்களுடைய பதிவுகள் அதிகமாக வரலைன்னா நான் வந்து தேவையில் போல இருக்குது மாணவர்களே படிச்சுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க அப்படின்னு விட்டுருவேன் இனி வரப்போகிற அடுத்த பகுதியில் என்ன சொல்ல போகிறேன்னா அடுத்து என்ன மாதிரி சிக்கல்கள் நீங்கள் படிக்கும்போது எழுதும்போது சிக்கல்கள் வருது அதற்கு ஒவ்வொரு சிக்கலையும் எடுத்து அதுக்கான தீர்வுகள் என்னன்றத நான் ஒரு ஒரு பத்து பாயிண்ட்ஸில் அடுத்த பகுதியில் போட்டுட்டு அதற்கு அடுத்த பாடம் உங்களுக்கு வந்து நேரடியாக பாடங்கள் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஒவ்வொரு பாடமாக வரும் பாடல்கள் விளக்கம் எல்லாமே வந்து பாடம் இதிலேயே நான் ஆன்லைனில் நடத்த ஆரம்பிச்சிடுவேன் ஆனால் உங்களுக்கு இந்த பகுதி தேவைங்கிறத உங்களுடைய பதிவுகளை பொறுத்து மட்டும்தான் நான் செய்ய முடியும் அதுக்கு உங்களுடைய வரவேற்பு எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் தொடர்ச்சியாக நம்ம வகுப்பில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்